സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന്റെ സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അഡ്മിഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ഏറെ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച നിരവധി അനവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുള്ള പ്രവിശാലമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ഉള്ള നല്ല അക്കാദമിക് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എമിനൻസിൽ പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാക്കില് ഫോർ സ്കോറിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ലഭിച്ച് എ ഗ്രേഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നാക് അക്രഡിഷൻ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആ അതിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിസാറ്റ് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന്റെ അണ്ടറിൽ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന രാജ്യത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് എന്നുള്ളത് ഹൈദരാബാദിലെ ഗച്ചി ബോളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിൽ ഏക്കറിലധികം വലിപ്പമുള്ള പ്രവിശാലമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം പി ജി റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കോളേജ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകൾ നൽകുന്ന കോഴ്സുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എം എസ് സി ഫൈവ് ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം സ്കൂൾ ഓഫ് സയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എം എസ് സി ഫൈവ് ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നൽകുന്ന ഫൈവ് ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് നൽകുന്ന ഫൈവ് ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ ഓരോ സ്കൂളുകളും നൽകുന്ന വിവിധ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ആദ്യം തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് സയൻസ് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ കെമിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഫിസിക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റംസ് ബയോളജി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമുകൾ എം എസ് സി തലത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഫിസിക്സ് സിസ്റ്റം ബയോളജി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി ഇത്രയും മേഖലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ കോഴ്സിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലസ് ടു ആണ് വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഈ നാല് സബ്ജക്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് സബ്ജക്ട് പഠിച്ച ഒരു പ്ലസ് ടു ആണ് വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ മിനിമം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴിയാണ് പ്രവേശനം നൂറ് മാർക്കിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്സിൽ നിന്നും ഫിസിക്സിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ബയോളജിയിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോ
ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ അതല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പോ ഒക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇതിനും എൻട്രൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയുടെയും പ്രവേശനം എന്താണ് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുക നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഒരു എക്സാം ആണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിയിലുള്ള അഭിരുചിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും പ്ലസ് ടു തലത്തിലുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസിയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുക ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാമിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സൈക്കോളജിയിലുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് നൽകുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം സ്കൂൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്കൂൾ നൽകുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എലിജിബിലിറ്റി അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി പ്ലസ് ടു പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് ടു ഏത് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ച ആളുകൾക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ കീഴിലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോവാം എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴിയാണ് പ്രവേശനം നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഈ ടെസ്റ്റുകളെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പാർട്ട് എയിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പാർട്ട് ബിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് സിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറന്റ് അഫേഴ്സ് ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങളെ പൊതുവിജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ കറന്റ് അഫേഴ്സിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നൽകുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നൽകുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഹിന്ദി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ തെലുങ്കു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഉറുദു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ലാംഗ്വേജ് സയൻസ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിന് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി ഏതെങ്കിലും പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ ഫിസിക്സോ സയൻസോ കൊമേഴ്സോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ ഏത് പാസ്സായ ആളുകൾക്കും ഇത് ഇതിന് എലിജിബിൾ ആണ് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ വാങ്ങണം നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഒരു പരീക്ഷ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി എയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസിയെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറന്റ് അഫേഴ്സ് ജനറൽ നോളജ് പൊതുവിജ്ഞാനം ജനറൽ നോളജിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് നൽകുന്ന ഫൈവ് ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ ഇൻ ആന്ത്രപോളജി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ ഇൻ സോഷ്യോളജി അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് നൽകുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എക്കണോമിക്സ് നോക്കൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് നൽകുന്ന സുപ്രധാനമായ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എം എ പ്രോഗ്രാം ഒരുപക്ഷെ ആന്ധ്രപോളജിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏക ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ പ്രോഗ്രാം ആന്ധ്രപോളജി അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ ഹിസ്റ്ററി നൽകുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എ സോഷ്യോളജി അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിൽ എന്താണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എലിജിബിലിറ്റി മറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസോ കൊമേഴ്സോ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതാം ഇതിന് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയാണ് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷയെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാർട്ട് എയിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ജനറൽ അവേർനെസ് ആണ് ചോദിക്കുക പാർട്ട് ബിയിൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷനും ആയിരിക്കും പാർട്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾ റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി റീസൺ ചെയ്യാനുള്ള റീസണിംഗ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പാർട്ട് ഡിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വ
ചെയ്യേണ്ടത് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻട്രൻസ് എന്ന് നടക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അവർ എൻട്രൻസ് ഡേറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കാനിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സ്കാനിഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിലെ ആളുകൾക്ക് ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതത് അതോറിറ്റികളിൽ നിന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് സെൻറ്ററുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയും എൻട്രൻസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും പരീക്ഷകൾ അതത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി എഴുതേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കേ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാ സെൻറ്ററുകൾ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷന്റെ ഫീസ് ജനറൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അറുനൂറ് രൂപയും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയും ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നാനൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അഥവാ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിലെ നിർദ്ദിഷ്ട വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്ലിക്കേഷൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിഡൻഷ്യൽസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് വരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ കാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് വിൻഡോ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളുടെ മാർക്കിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു തലം രണ്ടാമത്തത് വരുന്നു അത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഗാർഡിയൻസ് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാറ്റീവ് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ അടക്കമുള്ള നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി പ്രൊഫൈലിംഗ് ആണ് അടുത്ത ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവുക അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു മറ്റു പരീക്ഷകളുടെയൊക്കെ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇയർ ഓഫ് പാസിംഗ് അടക്കമുള്ള അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രീൻ ഫോറിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അടക്കമുള്ള നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രിഡൻഷ്യൽസ് മിസല്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിഡൻഷ്യൽസിനെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രീൻ ഫൈവിൽ വരുന്നത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ് നൽകുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പെർമനന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് അഡ്രസ് പോലത്തെ അഡ്രസ് നൽകുകയാണ് ക്രീൻ സിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേയിലേക്കാണ് പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു
ലൈസൻസിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നന്നായി പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സിലബസിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻട്രൻസ് സിലബസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി റീസണിംഗ് എബിലിറ്റിയും ഒക്കെ പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിച്ച സബ്ജക്ടുകളെക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ജനറൽ നോളജ് കറന്റ് അഫേഴ്സ് പോലുള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ട ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങളെ പ്രപ്പൈസ് സഹായിക്കും അപ്പോൾ പ്രപ്പൈസിൻ്റെ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേയിലോ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലോ ഒക്കെ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ജാമിയ മില്ലിയ അലിഗഡിലൊക്കെ പഠിച്ച വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ അവരുടെ എൻട്രൻസ് അവർ എൻട്രൻസ് എഴുതി അവിടെ പോയ ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട അവരെങ്ങനെയാണ് എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തത് ഈ എൻട്രൻസിനെ സിലബസിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കോച്ചിങ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജനറൽ അവയർനെസ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ റീസണിങ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി പോലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലേക്കുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂണി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് പ്രപ്പൈസ് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലോ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ പോയിട്ട് പ്രപ്പൈസിൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ വരുന്ന ക്രിഡൻഷ്യൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രപ്പൈസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ഇനി നമ്മൾ മുന്നിൽ വരുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്തരം വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളൊക്കെ പാസ്സാവുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് അക്കാദമിക മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ എത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മികച്ച അക്കാദമിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൈവന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ആളുകളും പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വിജയഭാവുകങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് സ